Viena no mūsdienu izcilākajām dziedātājām tieši tik skanīgi pasaules medī titulē dziedātāju trīskārtīju Grammy balvas ieguvēju Džojsu Didonato, kura šovakar pirmo reizi uzstācies Latvijā pasaules operas zvaigzne dzinta ar koncertzēlē prezentēs savu jauno projektu ēdeni. Šajā programmā ietverti Hendeļa, Persela, Mālera, Vāgnera un Aivza darbi. Gan par projektu, gan dziedātājs ceļu uz Latviju mums ir iespēja šorīt viņu izvaicāt. Džojsa Didonato ir pie mums rīt panorāmā. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. We're very proud to have you here. Mēs aprunāsimies, protams, angļu valodā, paši arī mēģināsim tulkot par to, ka mums ir liels prieks māksnieši šeit satikt, un, protams, par to, kas ir viņas ceļu līdz Latvijai veidojis un šur patvedis. As they say, better later than never, but still, still what, uh, what paved your path to Latvia exactly now, this year? How We're bringing about? a project called Eden around the world, and it's, I've been waiting so long to come here, and it's, of course, it's taken uh, almost two decades for me to finally arrive, but it's been such a joy. And even within just 12 hours, I feel like I've seen, I've been welcomed with such a warm embrace from people and so inspired by watching your morning news where you talk about singing and dance. I'm so inspired. Oh, thank you. So, um, tātad, dziedātāji, ceļot pa pasāli ar unikālu projektu, kam ir dots nosaukums ēdeni jeb ēdena. Un, uh, patiesībā jau nu, tajā divas desmit gadus ir bijušas vajadzīgas, lai šis projekts nonāktu šeit, Latvijā, bet viņi ir ļoti laimīgi par to. Un, starp citiem, um, mūsu viesa saka, viņi ir tikai 12 stundas šeit Latvijā, bet jūtas tik sirsnīgi gaidīta un tik priecīga. Un, starp citu, ļoti iedvesmota radzot gan uh, reportāžu no Lidostas, gan arī tikko stāstu par Viju vētru. Jā, tā rīta ziņas, kas iedvesmo, tas esot reti sastopams Amerikā, kā viņi pat arī saka. Uh, nu, teikt, paveicāsim arī par to, vai viņi ir kādreiz sadarbojusies vai tikusies ar kādiem dziedātājiem no Latvijas, kuru arī operas pasaulē, kā mēs zinām, pār robežām ir visai daudz. Uh, have you worked with the musicians from Latvia abroad, as we have quite uh, many... Uh, uh, famous opera singers as well, or didn't you have such a chance to, to meet them? You have incredible opera singers, but unfortunately, usually my repertoire doesn't cross with theirs. I mean, Christina Opalaius is amazing, sings in, in one kind of repertoire, and Elina Garancha, of course, who is just an incredible presence on the world stage. We sing a lot of the same repertoire, so we've, we've never shared the stage. But I'm huge fans of both of them. Yeah, most of us second them shall it take. Yeah, Latvia is just an incredible and fantastic opera director, and when you mean again, Christine Opelog and Elin Garanch, but when you say now, Krusto is just there. Just that was the one repertoire that did, but no, no, it's just that we just don't like him. I just don't touch him. I'm just not. It's like that. But no, that the yeah, you are like a party. Most of us in Georgia did not allude to the fact that dāvēt par vienu no pasaules izcilākajām ziedātājām, vai šis, nu, šī, šis tituls nav pārliekus maks diendienā to nesot. I would like to ask, it's of course hard to assess one's own talents and, and the perfection, but you are called one of the most outstanding opera singers of our time. Is it hard to bear that title or still um, you can manage it? I, I love what I do and I... I'm really grateful that I've reached a point in my career where I can curate and I can uh, create projects. And that is, a, that's, I think, the big gift of, of having um, a certain kind of profile. <laughs> I love what I do and it's important for me that I use my voice and this incredible music to really go out and try and bring messages of positivity, of creation, of Hope is basically the, the whole primary of what we're doing with Eden, is to give people the power to create something and to have the hope to do it. Yeah, mums vieši saka, es mīlu to, ko es daru, un man ļoti, ļoti patīk. Man ir tā iespēja gan radīt, gan kurēt tādus projektus. Tā ir liela, liela dāvana, ka cilvēkam ir dot šī iespēja, un jo vairāk tāpēc, ka viņai ir iespēja izmantot savu balsu un savu mūziku, lai nodot vēstījums. Galvenais vēstījums ir cerība, cerība pāri visam, bet, protams, arī radošums. Un Jā, pozitīvas emocijas. Kad tas mošana ir tas, ko mēs zinām, mūzika tiešām vai spēja panākt. Noteikti vēl mēs arī pavicātu par šo projektu ēdienē, kur, kā mēs lasām, ir ne tikai koncerts, bet arī tāda starp disciplināra pedagoģiska um, funkcija šim visam. About your new program, Eden, we have read that uh, it's not only concert, but uh, made in pedagogic 
I quote, interdisciplinary perspective. In what way exactly? Are you lecturing somehow in, in, in intermissions or? I speak a little bit, but the, the main point is that we invite a local children's choir in every city that we've been. Uh, Riga here and in Jurmala where we're singing will be our 37th concert. We will have worked with over 2,000 children. And with each city before we arrive, we do a workshop where they, the kids can look at a local issue about their local climate, their local environment, and they study about it. And then they join me on stage to sing a song that was also written by children in London for our very first workshop about taking action for the world around us and to plant seeds of hope, which is the title of our song. Ja, nu, stāsts ir par to, ka projekts ēdene patiešām ir ļoti, ļoti neparasts. Un vienmēr pirms doties uz kādu pilsētu, tiek aicināti vietējie bērnu kori. Arī šajā koncertā, kas ir gaidāms, šai 200 Latvijas bērni kopā kā kori kāps uz skatuves. Bet līdz šim ir bijuši 37 koncerti. Tad jūs piedalīšies vairāk nekā 2000 bērni. Vēl pirms koncertiem, vēl tiem gatavojoties, notiek arī meistara klases. Un starp citu meistara klases, tā skatā arī par apkārtējo vidi, par to, cik būtiski ir arī dažādi klimata jautājumi, arī par to bērni mācās un to apgūst. Un pēc tam vienojas dziesmā, dziesmā, ko es starp citu sarakstīšu, arī bērni, bērni no Londonas. Un, kā teica mūsu viešņi, tā dzējas, ka tad tiek sētas cerības sēklas. Saslēdzot mūziku ar šo apziņas veicināšanu par cilvēku saikni dabas pasauli, visbeidzot par šī vakara koncertu, ko tad īsti gaidīt publikai, uz ko noskaņoties un, nu jā, kā viņu arī pati sagaid šo vakaru. Joyce, what should our listeners, your listeners, tonight's concert expect from this show with orchestra Il Pomodoro as well, and Latvian singers too, as I understand? Absolutely. 200 young children join us tonight for the finale. It is, it's a project that doesn't look like anything else in the classical music world. We have staging, we have lights, and most importantly, we have a narrative, a real, we do four centuries of music, but the idea is that we're searching for connection and searching to, to find that, um, that place where we feel very good with ourselves and the world around us. We've had incredible music written over the last centuries that highlight that. And so the purpose of Eden is to use this music so that people go home and say, I want to take better care and create a kind of Eden in my home, on my street, in my city, my town. Jā, nu kā jau mēs minējām 200 bērni, kā viens kores kāps arī uz skatavas šovakar. Un jāteic, šis koncerts patiešām ir unikāls. Tas ir kas tāds, kas netiek pieredzēts pārsti klasiskajā mūzikā. Tur ir īpaši gan iekārtot skato, īpaši arī gaismu šaus. Četru gadsimtu mūzika. Četru gadsimtu mūzika izskanēs no skatavas, meklējot tajā visā saikna un meklējot, kā saka mūsu viešņa, To vietu, kur mēs jūtamies labi, kur mēs jūtamies iedvesmoti labi paši ar sevi, labi ar pasauli apkārt. Un viens no viņas mērķiem ir, lai aizējot mājās cilvēki par to joprojām turpinātu domāt. Un domāt par to, kā tad radīt pašiem savu ēdeni vietu, kur mums visiem kopā būt lēnīgiem. Par to arī šis paradīzes stāsts tā varētu teikt. Ko teiksim, paldies mūsu viešņai par sarunu. Thank you very much for joining us this morning. We wish you a very nice concert and a continuation only of pleasant and good impressions about Latvia that you have starting to get. Thank you and have an extraordinary festival in July. Thank you.